Hi students, in the case of the logical equivalences, we will see the details of the logical equivalences in detail. That is, in the first video, we will use the truth table to solve the problem. But in the case of the first video, without the truth table, we will solve the problem in that type. So, truth table, we will solve the problem in the truth table. We will solve the equivalences in the truth table. That is, we will learn some laws. So, in these videos, we will learn all the laws in the truth table. இது கப்பிறாம் வரக்குடிய எல்லா பிராப்பத்திய நீங்க ரம்ப ஈசியா சோல் பண்ணிரலாம் சரியா அன்று இதில் ஒரு லாயக்குட நீங்க காணாம் படிக்க வேண்டியதே வராது எல்லாம் just understand பண்ணிட்டீங்க அப்படினா இதோட equivalence value வா ரம்ப ஈசியா அழுதியரலாம் okay வா first வந்துத்து identityலா இத பாக்கலாம் இங்க answer A தான் கடைக்கும் அதே போல ஒரு வாலிவர் ஒன்ன கொண்டு product பண்ணு நீங்க அப்படினா அந்த same answer A அப்படி வந்தது அப்படினாதான் நம்ம zero and one வந்துது identity element நினி சொல்லும் okay வா இதே conceptதான் நம்ம இங்க use பண்ணிருக்கிறோம் and usual இங்க நம்ம வந்துது and connectiveனி ஒரு connectiveனி வரம் பத்திங்கள அது நம்ம multiplication போல treat பண and true கு நம்ம value 1 குடுப்போம் false கு value 0 நி குடுப்போம் சரியா இப்போம் இந்த ரண்டு equationயும் just rearrange பண்ணுங்க நமக்கு இந்த ரண்டு equationம் கடைச்சிரும் அவளாதாம் சரியா இதில A அதுக்கு பதில நம்ம இங்க P அப்படினி ஒரு statement வைச்சிருக்குறோம் so A கு பதில P குடுத்திரலாம் and plus அப்படினாக R symbol 0 நா false equal to A that is in the P value okay வா and in the second equation rearrange பண்ணுங்க A கு பதில இங்க statement B இருக்குது and multiplication நான் இங்க AND symbol 1 அப்படினா true equal to A A அப்படிங்கரது இங்க P okay வா so இதுதான் இங்க இருக்குக்குடிய first and இதுதான் இங்க இருக்குக்குடிய second and in between இங்க equalுக்கு பதில நம்ம இங்க என்ன symbol போடுவோம் equivalent இது more or less equalுக்கு சேன்தா புரிதாமா so இந்த ரண்டந்தா identity ला okay வா next வந்துத்து domination ला இதுதான் domination law, that is P or T is equal unto T and P and F is equal unto F. இது நீங்க easy or mind logicலாம். இதில் இந்த first law பாருங்க, இந்த P அப்படிங்கரது ஒரு statement. It may be T அருக்கலாம் அல்லது false அருக்கலாம். சரியா? இதுக்கு rent values இருக்குது. Then எடைல symbol என்ன இருக்குது? R symbol இருக்குது. R நாலே நம் அல்ரடி பார்த்தும் அது வந்துது plus போல. சரியா? So plus அடுத்து இப்பம் பாருங்க, இங்கு உள்ள T குடல இங்கு உள்ள T add பண்ணிங்கனா, T தான் வரும். இங்கு உள்ள false குடல ஒரு T add பண்ணாலும் T தான் வரும். Because, false குடு நம்ம 0 நி value குடுப்போம், T கு வந்துத்து 1 நி value குடுப்போம். சரியா, so இதில நீங்க எந்த combination எடுத்தாலும் answer T நிதான் வரும். அதுதான் the first உள்ளது. ரெண்டாது உள்ளது பாருங்க, P அப்படிங்கரது AND இருக்குது, AND என்ன multiplication symbol then false, false என்ன value 0 இப்போ இந்த ரண்டு value வே multiply பண்ணுங்க அல்லது இந்த ரண்டு value வே multiply பண்ணுங்க எந்த option எடுத்து நீங்க multiply பண்ணால் answer 0 தானே வரும் that is F கடைக்கும் okay வா அதுதான் the second statement okay then item potent law வந்து ரம்ப symbol தான் ரண்டு same statementுக்கு எடையில் R connective நாலோ AND connective நாலோ நமக்கு answer same statement தான் வரும் சரியா so இத படிசிரலாம் next வந்துத்து double negation law that is negation of negation P is equal unto P for example P அப்படிங்கரந்த statement வந்துத்து true நேச்சுக்குங்க அப்பா negation P என்ன வாருக்கும் false ஆயிரும் so negation of negation P என்ன வரும் இந்த negation P கு வாலி F இல்லையா so அதுக்கு மறுபடி negation எடுக்குறப்ப இது true ஆமாரிரும் so இந்த P ஓட வாலிவும் இந்த negation of negation P இந்த ரண்டு வாலிவும் எப்படிருக்கு The next law is the commutative law. In the commutative law, it is very simple. Tha. P or Q nalo, Q or P nalo, same. Tha. R is the same. We will add the addition. We will add the add number. Add the add number. True and 3. This is the value. 3 plus 2. This is the same. That is the value. 2 into 3 nalo, 3 into 2 nalo. This is the value. Same. That is the value. That is the commutative law. Okay. The next one is Associative Law, and the next one is Distributive Law. These two laws are very important because you don't have any problems in the next one. You can't 
எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் இந்த ரெண்டு லா யூஸ் பண்ணுறது போல தான் இருக்கும் இதில் இந்த அசோசியேட்டிவ் லா நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா இதில் வரக்கூடிய எல்லா கனெக்டிவும் சேமாக இருக்கும் தட் இஸ் இந்த லாவில் பாருங்கள் ரெண்டுமே ஆர் சிம்பிள் இருக்குதா அடுத்ததில் பாருங்கள் ரெண்டுலேயுமே ஆண்ட் சிம்பிள் இருக்குது அசோசியேட்டிவ் லாவில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா இங்கே ஜஸ்ட் பிராக்கெட்டை தான் மாற்றி எழுதுவோம் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு பிராக்கெட் உள்ளே போட்டிருக்கிறோம் லாஸ்ட்டில் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்குது அப்படிதானே இதில் வரக்கூடிய அந்த வேல்யூவும் லாஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அவுட் சைடில் வச்சா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவும் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இதே போல தான் ஆண்ட் சிம்பிளுக்கும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஜஸ்ட் பிராக்கெட்டை மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா அண்ட் இது தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா அண்ட் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் இங்கே கண்டிப்பாக ரெண்டு கனெக்டிவ் சிம்பிள் இருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு ஆர் அப்படின்னா அடுத்தது ஆண்டாக தான் இருக்கும் செகண்ட்லேயும் பாருங்கள் இங்கே ஆண்ட் இருக்குது இங்கே ஆர் இருக்குது அதே போல் தேர்டில் பாருங்கள் இங்கே ஆர் இங்கே ஆண்ட் ஃபோர்த்தில் இங்கே ஆண்ட் இங்கே ஆர் ஸோ இப்படி இந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் மாறி மாறி இருந்தது அப்படின்னா தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாவை யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரியா நம்ம ஆர்டினரியாக ஃபேக்டரை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அல்லது ஆட் பண்ணுவோமோ அதே போல தான் இதே நம்ம ஸ்ப்ரிட் பண்ணி எழுதுவோம் தட் இஸ் இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபேக்டர் எப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ இன்ட்ரு பி ப்ளஸ் சி இப்படி ஒரு வேல்யூ இருக்குது இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு ஏயை கொண்டு இந்த பி கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஏயை கொண்டு சி கூட எல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படி தான் இன் பிட்வீன் ப்ளஸ் சிம்பிள் தட் இஸ் ஏ இன்ட்ரு பி தென் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்ரு சி தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த சிம்பிள் வந்துட்டு நம்ம அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுகிறப்ப பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் வந்துடும் அண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்குது பார்த்திங்களா சிம்பிள் அது நமக்கு இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி போயிடும் இதே கான்செப்ட் தான் இங்கே பாருங்கள் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி ஆண்ட் சிம்பிள் இருக்குது அது வந்துட்டு இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுகிறப்ப பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் வந்துடும் அண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர் சிம்பிள் இது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுகிறப்ப இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி போயிடும் சரியா இதே போல தான் ரிமைனிங் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்த டி மார்கன்ஸ் லா இது ரொம்ப சிம்பிளான லா தான் தட் இஸ் நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா நெகேஷன் பி ஆர் நெகேஷன் கியூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே ஆண்ட் இருந்ததுன்னா இங்கே ஆர் வரும் அண்ட் இங்கே ஆர் இருந்ததுன்னா அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுகிறப்ப ஆண்ட் வரும் அவ்வளோதான் ஓகே த நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அப்சாப்ஷன் லா இந்த லா வந்துட்டு ரொம்ப நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப யூஸ் ஆகாது இருந்தாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டுலேயுமே பி தான் ரெண்டாவது வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஒரு இதில் பி ஆண்ட் கியூ என்னொன்றில் பி ஆர் கியூ பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஆண்ட் இருந்ததுன்னா பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் ஆர் இங்கே நமக்கு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஆர் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு ஆண்ட் இப்படி இருந்ததுன்னா இது வந்துட்டு பியோட வேல்யூக்கு தான் ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் ஓகேவா இதையும் படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நெகேஷன் லா இந்த லா வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லா தான் தட் இஸ் பி ஆர் நெகேஷன் பி இதோட வேல்யூ டீக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி வந்துட்டு ட்ரூன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நெகேஷன் பி என்னவா இருக்கும் ஃபால்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா இன் பிட்வீன் இங்கே ஆர் சிம்பிள் ஆர் சிம்பிளை நம்ம யூஷுவலாக எப்படி அசீம் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் ஃபோரில் அசீம் பண்ணுவோம் சரியா அண்ட் டீனால் நம்ம வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் எடுப்போம் ஃபால்ஸ்னால் வேல்யூ ஜீரோ எடுப்போம் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோனால் ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன் தான் ஒன்னுங்கிறது என்னது டீ ஸோ பி ஆர் நெகேஷன் பிக்கு வேல்யூ டி தான் சரியா அண்ட் அதே போல தான் இதே நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் இதில் பி அப்படிங்கிறது ட்ரூ அப்படின்னா நெகேஷன் பி ஃபால்ஸாக இருக்கும் இன் பிட்வீன் நீங்கள் சிம்பிள் வந்துட்டு ஆண்ட் ஆண்ட்னா மல்டிப்ளிகேஷன் போல் அண்ட் இதில் டீக்கு நம்ம வேல்யூ ஒன் கொடுப்போம் ஃபால்ஸுக்கு ஜீரோ கொடுப்போம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஜீரோனால் ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் பட் ஜீரோங்கிறது என்னது ஃபால்ஸ் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்துட்டு ஃபால்ஸுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆல்சோ இந்த ஃபஸ்ட்டு லா இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இப்படி எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ஜஸ்ட் இந்த பி அப்புறம் நெகேஷன் பி இந்த ரெண்டையும் ஜஸ்ட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா
நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதை வந்துட்டு ஏதர் ஆண்ட் அல்லது ஆர் இந்த கனெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்ளத்தை செய்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக வேண்டியதாக இந்த மூணு லாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா இதில் ஃபஸ்ட்டாக வரக்கூடியது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் லா தட் இஸ் இஃப் பி தென் கியூ அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு இஃப் நெகேஷன் கியூ தென் நெகேஷன் பி தட் இஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஈக்குவல் அண்ட் தான் அதுதான் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் லா இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சப்போஸ் என் என்னி ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஈவன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என் ஸ்கொயரும் எப்படி தான் இருக்கும் ஈவனாக தான் இருக்கும் சரியா இப்போ ட்ரூன்னு ஒரு ஈவன் நம்பர் இருக்குதுன்னா அதுக்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் எடுங்க ஃபோர் கிடைக்கும் அதுவும் ஈவனாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ எந்த ஒரு ஈவன் நம்பருக்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் எடுத்தாலும் என் ஸ்கொயர் ஈவனாக தான் இருக்கும் சரியா சப்போஸ் என் ஸ்கொயர் வந்து ஈவன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன வந்து எப்படி தான் இருக்கும் நாட் ஈவன் நம்பராக தான் இருக்கும் ஃபார்ட்டி நைன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் என் ஸ்கொயர்க்க வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு ஒரு ஆர்டு நம்பர் தட் இஸ் இது வந்து ஈவன் நம்பர் கிடையாது ஓகேவா அப்போ எண்ணுக்கு வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் தட் இஸ் செவன் வரும் செவன்ங்கிறது ஒரு ஆர்டு நம்பர் தட் இஸ் இது வந்து ஈவன் நம்பர் இல்லை ஸோ என் ஸ்கொயர்னு ஒரு நம்பர் ஈவன் நம்பர் இல்லை அப்படின்னா என்னுங்கிற நம்பரும் கண்டிப்பாக ஈவன் நம்பராக இருக்காது சரியா இப்போ இதை வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலாமா இதில் இந்த பி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் இது என் ஈவன் கியூங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது என் ஸ்கொயர் ஈவன் அடுத்தது என் ஸ்கொயர் நாட் ஈவன் அப்படின்னாக்க நெகேஷன் கியூ சரிதானா இது என் ஈவன்கிறது பி அப்போ என் நாட் ஈவன்னா நெகேஷன் பி ஓகேவா இதில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்களா இடையில வந்துட்டு இந்த கனெக்டிவ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன மீனிங் இஃப் பி தென் கியூ தட் இஸ் இஃப் என் இஸ் ஈவன் தென் கியூ தட் இஸ் என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈவன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அடுத்தது பாருங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது நம்ம எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுவோம்னா இஃப் நெகேஷன் கியூ தென் நெகேஷன் பி தட் இஸ் இஃப் என் ஸ்கொயர் இஸ் நாட் ஈவன் தென் என் இஸ் நாட் ஈவன் பார்த்தீங்களா ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் த நெக்ஸ்ட்டு லா பாருங்க இஃப் பி தென் கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நெகேஷன் பி ஆர் கியூ இஃப் பி தென் கியூ அப்படிங்கிற அந்த கனெக்டிவ்க்காக ட்ரூத் வேல்யூஸ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக இருந்துக்கிட்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா மட்டும்தான் ஆன்சர் எஃப்பாக இருக்கும் அதர்வைஸ் எல்லாமே ட்ரூ தான் சரியா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டில் உள்ளது பி தானே இட் இஸ் பி கி ட்ரீயோ அடுத்த செகண்ட் ஹவில் தான் இங்கே கியூ கியூக்கு எஃப்ஆம் இருக்கிறப்ப தான் நமக்கு ஆன்சர் எஃப் வரணும் அப்படி தானே ஸோ இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரூ அப்படின்னா நெகேஷன் பி என்னவாக இருக்கும் ஃபால்ஸாக இருக்கும் சரி தானே அடுத்த இன்பிட்டிவி நீங்கள் ஆர் சிம்பிள் அடுத்த கியூ கியூக்கு இங்கே என்ன இருக்குது எஃப் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஐடம் பட்டன்ல அதுபடி எஃப் ஆர் எஃப் அதோட வேல்யூ எஃப் தான் கிடைக்கும் ஸோ லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எஃப் அப்படின்னா ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவும் எஃப் தான் சரியா ஸோ இப்படி நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லா எல்லாம் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது ஓகேவா இந்த நெக்ஸ்ட் லா பார்க்கலாம் இந்த லாவில் வந்துட்டு நமக்கு பை கண்டிஷ்னல் கனெக்டிவ் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஆப்வியஸ்லி எழுதிடலாம் பிகாஸ் இதில் வரக்கூடிய இந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இந்த சிம்பிளை வந்துட்டு நம்ம இப்படியும் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இஃப் பி தென் கியூ அப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் அப்படி மாறியும் வரும் இஃப் கியூ தென் பி அப்படியே எழுதிக்கலாம் இதை தான் நமக்கு இங்கே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் உள்ளது என்ன மீனிங் இஃப் பி தென் கியூ அண்ட் அப்படின்னாக்க இந்த சிம்பிள் அடுத்தது இஃப் கியூ தென் பி அது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சிட்டு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப இதே போல் பை கண்டிஷனல் இந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்தது அப்படின்னா இதை வந்துட்டு இந்த ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் பட் இந்த ஃபார்மில் நமக்கு இஃப் தென் கண்டிஷன் இப்படி ரெண்டு பிளேஸில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் தட் இஸ் இஃப் பி தென் கியூ இதோட வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் நெகேஷன் பி ஆர் கியூன்னு எழுதலாம் இல்லையா இந்த ஃபார்மெட்டில் இந்த ரெண்டு பிராக்கெட்டில் இருக்கிற வேல்யூவையும் நீங்கள் மாற்றி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆரில் நீங்கள் எழுதிடணும் ஸோ இப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளத்தை ரொம்ப ஈஸ